yeah. It's all the way to slipping on me. They dissing on me, all the block dissing on me. I'm busy doing my own thing, that's why they dissing on me. I'm the star, Nick Kabar, Vocalini, homie. I'm still blazing, it's so crazy, the full gazy. Wanna send on the flow, King and Wazy. When you was in Gua, what to wanna kukata? Kitu kitu cha kwanza ambacho huwa kinanifanya labda ni nifanye kitu kizuri especially nikiwa kwenye booth kama hivi. Huwa huwa na nafikiria tu ni kazi gani nzuri mtazifanya ili mradi kila mtu ambaye anasikiliza mziki hata ambaye elewi mziki aweze 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 kuvutiwa na kitu ambacho nakisema au hata na flow ambazo natumia. Kwa hiyo nikiwa kwenye booth huwa anajitahidi sana ni niweze ni kufanikisha hilo 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 jambo kwamba hata mtu ambaye hana hana ha, elimu kubwa sana kuhusu muziki au ana upeo mkubwa sana kuhusu muziki hata akisikiliza aweze kuambua kitu kimoja au kingine. Uh, muda mwingi huwa na record nyimbo zangu studio. Nyimbo zangu zote huwa nafanya studio. Nilikuwa na tabia ya kuandika nyimbo zamani ya home lakini nikashindwa baadaye sababu ya concentration unajua unataka kufanya nyimbo au wengine wanataka kufanya hivi fanya hivi kwa nika nikakosa ule mzuka sana kwa naandika nyumbani kwa most of the time nyimbo nyingi zote na naandika studio nyimbo zangu zote naandika studio uh, pancho pancho as a, as a producer pancho ni bonge moja la producer yani ukiongelea ma producer bora tuseme East Africa sio sio Tanzania peke yake tukisema East Africa Pancho is, is one of the best producer and he's one of the best producer for East Africa kwa sababu anafanya miziki yote ambayo wewe una, unaijua. Pancho ni producer ambaye anatengeneza mduara kuliko producer yote town. Ni producer ambaye anatengeneza beats za hip hop kuliko producer yote town. Ni ni producer ambaye anatengeneza zuku kuliko producer yote town. Kwa Pancho ni producer ambaye ana, ana uwezo kutengeneza mziki wa wote na akafanya perfect kama miziki mingine yani sio producer ambaye anafanya tu muziki mmoja kusema kwamba ah jamaa anafanya tu one journal sio hivi na hivi pancho anatengeneza miziki yote na ni producer fulani ambayo ukimpa idea yako ataifanya vile vile ilivyo nakumbuka kama nilikuwa na idea ya BMS nilifika studio nikampa idea yangu kwambia nataka tutengeneze nyimbo hiyo hivi na hivi na hivi na yeye ali, aliweza kukwenda vile vile na mimi nilipokuwa nimefikiria nime, nime kichwani mwangu kwa ni producer mmoja bora na ni producer mmoja mkali sana. Okay. Yeah. Ta be hits never mind. We put it on top. You know we put it on top. You know we put it on top. Be hits never we put it on top. You know we put it on top. Wa vipi ilifanya ilifanya vizuri na nyimbo yangu ya kwanza kuitoa? ilifaa vizuri kwa sababu that time kulikuwa kuna 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 crank kulikuwa kuna kama ndo kama era ya ya crank watu wengi walikuwa wana wana wanasikiliza crank CP ndo ilikuwa mtu wa kwanza kufanya crank kwa vipi ilinipatia watu lakini after that nilitoa nyimbo nyingine ambazo hazikufanya vizuri kwenye kwenye radio I don't know why hazikufanya vizuri sijui sababu gani uh, nyimbo nyingine ambayo ilinipatia mashabiki wengi ni everyday I think everyday ni nyimbo ambayo ilinipatia watu wengi ambao hata wengine walikuwa hawajawahi kunisikia hawajawahi kuniona kwa sababu nilifanya nilifanya video. Uzuri ni kwamba ile nyimbo nilifanya video peke yake sikutoa sikutaka kutoa audio kwa sababu kuna baadhi ya watu wawili watatu ambao walinikatisha tamaa kutoa audio. Kwa hiyo nikajua kwamba hata nikitoa itakuwa kama zile zile nyimbo nyingine zilizopita kwamba nitapeleka mtu atapokea atasema ah na hii na igonga mwanangu amna noma wiki alafu after that ya ipig so so ata 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 sikuipeleka kwa sababu mtu wa kwanza ambaye anaongea naye anambia ah hiyo mwanangu wa bongo sana kama wataelewa bwana tempo chini sana watu wanataka tempo za kukimbia ah sasa mimi nakaa nafikiria kwa mziki mnataka wote wa tempo moja watu wakimbie tu hawataki watu wengine nyimbo za kusikiliza tu mageto au sio nyimbo za za ku dedicate labda kwa kwa, kwa mpenzi wako unajua zile kwa ni kona ngoja hii ibake lakini everyday ilinipatia watu watu wengi sana especially wasichana fans fans wa, wa kiki wa, nilipata wengi sana after everyday uh, style yangu naweza nikaelezea nafanya swag hili yeah nafanya swag hili nafanya <laughs> nafanya 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 mziki fulani wenye wenye swag kama yani kama uki uki ukinisikia hivi nakumbuka Dazen alikuwa mtu wa kwanza alivyosikiza wewe vipi aliniuliza ah wewe jamaa wewe mkenya au au umekaa sana Kenya kwa sababu ulikuwa kuna Kiingereza na na Kiswahili sana. Kwa hiyo nafanya swag hili nafanya mziki wenye swag fulani hivi na 
mule mule kwenye swag kuna 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 swahili ndani yake yani kuna mambo ya kiingereza kidogo lakini kuna swahili kuna swahili ndani yake kwa sababu huwa sitaki kumwacha mtu like hata ambaye aelewi kiingereza basi hawezi kuelewa kwenye nyimbo zangu ndio maana huwa anachanganya kiingereza na kiswahili okay yeah eh yeah, uh, kwa, kwa watu ambao nilisoma nao St. Anton uh, walikuwa wanajua mimi najua kuimba sana tofauti na kurap na ndio maana walivosikia wewe vipi walikuwa watu wa kwanza kunipigia simu na shangaa eh hey, wewe jamaa umeanza kuchana lini unajua zile kwa sababu nilikuwa na, na rap lakini ilikuwa sio sio kitu changu yani kwa sababu nilikuwa na nilikuwa na uwezo sana nilikuwa na uwezo sana wa kuimba sana 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 kwa hiyo uh, ili, ili, ilikuja baadaye baada baada ya kufanya everyday nikaona ni baada baada hiyo response ya watu kwamba ah bwana hii nyimbo ni nzuri kwa sababu imechanganya kuimba na nini nikaona niendeleze na, na kitu kile kile alafu ni niiboreshe zaidi sasa yani ni, ni, ni weke kuimba iwe iwe perfect rmb kwenye parts za kuimba kwenye parts za rap ziwe parts za rap yani ile yenyewe yenyewe kabisa ambao hata mtu ambaye yuko Atlanta kule ukimpelekea hawezi kuelewa parts za Kiingereza lakini Kiswahili asielewe kwa hiyo 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 ndo ndo ni ya yangu ya kufanya BMS watu wengi wameelewa nimepata fans wengi sana Twitter for example nimepata fans kama mia au mia mbili wa nchi nchi nyingine nyingi tofauti Russia nimepata fans Australia nimepata fans wengi mapeduza nikikuonesha followers wangu uh, mapeduza wa Marekani wengi sana baada ya kuweka ile nyimbo SoundCloud na wale jamaa wa, wa, wa Rap Genius ile ili ilisababisha nyimbo watu wengi wa, wa, waweze waweze kuisikiliza kwa hiyo nimepata fans wengi sana nje kuliko hapa bongo lakini japokuwa kuna watu wengi sana nimewazoa after BMS wengi sana wengi sana nimepata mashabiki wengi sana after BMS yeah, yeah. niko yeah, niko 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 kwenye path nzuri sana yani kuna kama vitu viwili vitatu vikifanyika atatoka uh, kwa hapa beats itakuwa itakuwa hapa and yeah we'll be far away we'll be far away uh, sasa hivi kama sasa hivi tunatunahangaikia kufanya collabs mbalimbali mbali nyingi na na, na wasanii wa nje sio wa hapa tu peke yake na wasanii wa nje au sio Uh, tunaangalia kufanya collabo na kina Wizkid tunaangalia kufanya collabo na kina Davido tumeanza na Afrika kwanza tunaangalia kufanya collabo na Mafiki Zolo tunaangalia kufanya collabo na kina AK au sio au ni au ni watu wachache ambao tunaangalia kufanya nao collabo uh, na usishangae ukisikia nimefanya nyimbo na Drake kwa sababu tuko huko pia au sio tunaangalia kufanya collabo huko au sio kwa bado tuna, tuna, tunaenda huko so ndio maana nimesema kuna vitu viwili vitatu vikifanyika tu ni tayari yani tumetoka yani. tumetoka hapa hapa East Africa. Ah uh, mi, mimi mimi sio kishua bana. Yuko tu kwa ida kichizi. Labda baba kwa sababu nimesoma shamba Robert. Ana nisikia jamaa akasoma shamba Robert kasoma Santanto ndo mtoto akishua. Na amna mimi kwa kawaida kichizi yani. Yaani kawaida kawaida sana. Sijui kwa nini watu wanasema mimi mtoto akishua. Na hiyo ndo sababu moja ambayo ilinifanya nichelewe sana kwenye mziki wangu kwa sababu baadhi ya madijes na presenters nakumbuka kuna jamaa mmoja siwezi kumsema ni mshikaji wangu sana aliniambia usio unakuja kufanya interviews kwenye radio na gari aliniambia kabisa aliniambia usio unakuja kufanya interviews na gari hao jamaa wenzako unaona wanakujaga na boda boda au na magari yao ambao wamefanya show wewe hata show watu kuoni unafanya show au sio unakuja na gari afu unataka nyimbo yako tuipige ili uanze kufanya show unataka kufanya show hela ya upeleke wapi sasa kaka tunakuja na gari ndio maana BMS nilizungusha na pikipiki nilikuwa na boda boda kama kuna kama kuna watu walinifuatilia na jamaa aliniita kanambe hapo sasa uko sehemu mzuri sasa kwa sababu ukifanya hivi mtu ataona kabisa una njaa na uwezo kukusaidia lakini kipindi kingi ngoni na gari hivi labda sijui hivi nini nimepanda bajaji zile jamaa anambe ah wewe jamaa hawezi kuelewa man kwa hiyo hiyo ndo ndo sababu moja ile nifanye nichelewe sana kwa sababu mtu anafikiria ah hata nikimsupport jamaa ni msupport wa nini sasa? Uso akishua tu ana mahela kwao. Kumbe wala sina mahela nini mwanangu nimechoka tu. Uh, kuna, 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 kuna nyimbo tumefanya na Fuse na kuna nyimbo tumefanya na Fuse. I think uh, kama sio kama sio mwaka huu basi next year tutaitoa au sio kuna collab nyingi sana B hits nisijiongelee mimi mwenyewe kuna collab za wasanii wengi sana Daddy anakuja, uh, M Rap anakuja, Vanessa anakuja, Choka anakuja. Uh, apart, apart from those artists kuna vitu vingine vinakuja pia kutoka kwangu wategemee mziki mwingine tofauti kabisa kwa sababu mtu akisikiza BMS atajua basi nyimbo inayofuata itakuwa kama 
BMS itaenda vile vile R&B si jamaa taimba tena hivi na hivi. Kwa ni, ni vitu tofauti ambavyo vinakuja. Wategemea tu Universal Music. Nyimbo ambayo hata mtu aki, akiipiga yuko Finland hawezi kuelewa. Hata mtu akipiga yuko South Africa hawezi kuelewa. Yaani ndo ndo nyimbo mbozo tuna, tunatengeneza. Na kitu kingine naomba watu wa radios uh, watu wa media wote kwa ujumla TV stations bloggers wa wa wa, wa, wa upe nafasi mziki mwingine tofauti kwa sababu gets to a point na boa yani hata ukisikiza radio it's, it's, it's get boring yani nyimbo ya kwanza ya pili ya tatu nyimbo hizo hizo the same tempo the same idea kila mtu anaamika kwa hiyo yani gets to a point kwamba mtu hata akisikiliza anaona ah sasa kuna kitu gani ndio maana kuna watu wengi sana sikuizi wasikizi radio mtu na anaona bora aingie kwenye website ata atengeneze nyimbo zake aweke playlist asikilize kwa tu, tupe nafasi mziki mwingine kama watu wengine walivyo walivyoweza kufanya kwa Nigeria wameweza kufanya hivyo wameupa nafasi mziki tofauti kabisa na mziki wao ambao walikuwa nao zamani au sio South Africa wameweza kufanya hivyo kuna wakina AK sasa hivi au kina Dallas au sio kwa hiyo tukifanya hivyo na sisi tutafika mbali tutakuwa tuna majina ya kuwataja wengi sio kumtaja mtu mmoja watu wawili watu hao hao ambao wanashiriki vitu hivyo hivyo kila siku ya Mungu. Kwa hiyo tutengeneze na watu wengine pia ili waweze kupeleka msiki wetu mbali zaidi. Yo support your SBY guys be on the Cheki Bongo 5. I'll see you. You already know what it is. Huh?